Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter fifteen. Chapter fifteen is circumference of circle and area. In this chapter, we will study about the circle, circle circumference, a circle's area, and uh, figures related to circle. In chapter, me, I have circle's circumference, area, or circle's se related, jitne bhi figure bante hain, un sab ke baare me study karna hai. ओके okay, इन पर स्टडी करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले स्टडी करेंगे जो मैंने बोर्ड पर नोट डाउन किए हैं नंबर वन सर्कल सर्कल के दो फॉर्मूले आपको स्टडी करने होंगे सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज टू पाई आर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड वॉट इज द आर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल किसी भी सर्कल का अगर आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है तो वॉट इज द सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस इज द बाउंड्री द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस एंड इफ रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर देन इट्स सर्कमफ्रेंस इज फाइंड बाय फॉर्मूला टू पाई आर सेकेंड फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज आर देन एरिया ऑफ दिस सर्कल कैन बी फाइंड बाय पाई आर स्क्वायर नंबर टू टॉपिक पढ़ना है हमें सेमी सर्कल तो उसके लिए पहले बता दूं मैं आपको व्हाट इज द सेमी सर्कल सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है द हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल अगर आप सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसका जो हाफ पार्ट यानी आपने सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो ये जो टू इक्वल पार्ट्स हैं दे आर दी हाफ ऑफ दी सर्कल इस हाफ ऑफ दी सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल द हाफ ऑफ दी सर्कल इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल ओके और सेमी सर्कल की अगर रेडियस भी आपके पास में आ है then what is its area what is its circumference ठीक है तो ये दो टॉपिक भी पढ़ने हैं अब हम सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे तो सर्कमफ्रेंस में देखिए बाउंड्री सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है किसी भी शेप की बाउंड्री तो इसकी बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है एक तो आ रहा है ये कर्व पार्ट एंड ये स्ट्रेट पार्ट ये स्ट्रेट पार्ट क्या है ये स्ट्रेट पार्ट देखिए ये रेडियस है ये भी रेडियस है मीन्स आर प्लस आर टू आर तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी लेंथ है टू आर एंड ये जो कर्ड पार्ट है दैट इज़ द हाफ ऑफ दिस होल पार्ट ये टोटल था टू पाई आर इसका हाफ करने पर ये हो जाता है पाई आर टू पाई आर का हाफ हो जाएगा पाई आर तो सर टोटल सर्कमफ्रेंस हो जाती है पाई आर प्लस आर प्लस आर दैट मीन्स पाई आर प्लस टू आर तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर प्लस टू आर इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास में उसकी रेडियस अवेलेबल हो नंबर टू है एरिया ऑफ सर्कल क्योंकि सर्कल का बिल्कुल हाफ होता है सेमी सर्कल तो सर्कल के एरिया का हाफ करते ही आपको मिल जाएगा सेमी सर्कल का एरिया सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का एरिया आता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई या टू से डिवाइड देने पर आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल मिल जाता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल तो क्वाड्रेंट क्या होता है वेन अ सर्कल इज डिवाइड इन टू फोर इक्वल पार्ट अगर सर्कल की दो डायमीटर ड्रॉ करें दो डायमीटर जो के दे आर पपेंडिकुलर दो पपेंडिकुलर डायमीटर ड्रॉ करने पर सर्कल के फोर इक्वल पार्ट्स जो बनते हैं इन फोर पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट दिस ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट ये हर एक पार्ट जो है सर्कल का क्या है क्वाड्रेंट एक सर्कल के फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं फोर क्वाड्रेंट्स को ज्वाइन कर दें तो वापस पूरा सर्कल बन जाएगा तो क्वाड्रेंट के बारे में आपको पढ़ना है क्वाड्रेंट के बारे में भी आपको सर्कमफ्रेंस एंड इट्स एरिया तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी सर्कमफ्रेंस फिर आप कह सकते हैं बाउंड्री बाउंड्री में एक तो ये आ गई है ये रेडियस है सर्कल की ये लाइन आ गई है दैट इज़ आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल और ये ये क्या है ये जो है पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस का वन फोर्थ पार्ट है तो टू पाई आर का वन फोर्थ क्या होगा टू पाई आर का वन फोर्थ होगा हाफ पाई आर तो आप देख सकते हैं वॉट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट रेडियस आर प्लस रेडियस आर प्लस हाफ पाई आर इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है हाफ पाई आर प्लस आर प्लस आर मीन्स टू आर नंबर टू इसके अंदर आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल तो क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है सो सर्कल के एरिया का वन फोर्थ करने पे आपको क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा ना नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया Enclosed between two concentric circle. तो दो concentric circle के बीच में जो enclosed होगा area, उसका आपको area find out करना है तो दो concentric पहले तो concentric circles क्या होते हैं 
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है सर्कल्स विच हैविंग सेम सेंटर जितने भी सर्कल्स हैं अगर उन सब का सर्कल्स का सेंटर सेम है तो वो सारे के सारे एक सर्कल्स क्या होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे लाइक like मैंने दो सर्कल बनाए एक ही सेंटर लेकर एक ही सेंटर पे अगर मैंने दो सर्कल बनाए तो ये दोनों सर्कल क्या होंगे ये दोनों सर्कल होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल दो से ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं एक ही सेंटर पे तो हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में पढ़ गए हैं इसलिए मैंने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिए हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर अब ये क्या है एरिया एनक्लोज बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में आने वाला एरिया यानी ये एरिया ठीक है ये एक तरह से एक रिंग बनेगी जिसको रिंग भी बोलते हैं रिंग ऑफ सर्कल ओके इसका एरिया कैसे निकलता है इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं आउटर सर्कल और इनर सर्कल का एरिया आपको निकालने के लिए दोनों की रेडियस होनी चाहिए लेटेस्ट कंसिडर आउटर सर्कल की रेडियस आर है और इनर सर्कल की रेडियस आर है तो आउटर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इनर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एरिया इंक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया है यहाँ से पाई कॉमन निकाल लिया है अगर इन दोनों में से पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो मैंने रह जाएगा आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर सो एरिया इंक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैन बी फाइंड बाई द फॉर्मूला पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इस कंडीशन में आर वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर टू रेडियस आर वन रेडियस आर टू से ग्रेटर होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ठीक है तो इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले सकम फेस ऑफ सर्कल एंड एरिया चैप्टर 15 स्टार्ट किया है और उसमें आपको मैंने कुछ फॉर्मूले दिखाए हैं सर्कल के सेमी सर्कल वाटरेंट ऑफ सर्कल एंड एरिया एनक्लोज बिटवीन टू सर्कल इन सब के मैंने सर्कम फेस एंड एरिया के फॉर्मूले बताए हैं तो सबसे पहले तो आपको इन फॉर्मूलों को केयरफुली स्टडी करना है उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चन कर पाएंगे ओके Now we will do question number six of exercise fifteen point one. Let us see what is the question number six. Question number six is if circumference of a circle is equal to perimeter of a square, if area of square is four eight four square meter, then find area of the circle. First of all, we have to understood the question. Question says that circumference of a circle is equal to perimeter of a square. Question कह रहा है कि एक सर्कल की सर्कम्फ्रेंस एक स्क्वायर की पैरिमीटर के इक्वल है एंड उस स्क्वायर का एरिया फोर एट फोर है और उस सर्कल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है दैट मीन्स आपके पास में एक सर्कल है और आपके पास में एक स्क्वायर है इनमें क्या रिलेशन है कि इस सर्कल की सर्कम्फ्रेंस इस स्क्वायर के पैरिमीटर के इक्वल है इस स्क्वायर का एरिया फोर एट फोर है और इस सर्कल का एरिया आपको निकालना है ठीक है अब एरिया निकालने के लिए हमें सर्कल के एरिया के लिए सर्कल की रेडियस चाहिए और स्क्वायर के एरिया के लिए स्क्वायर की साइड चाहिए तो लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ दी सर्कल इज आर मैंने कंसीडर कर लिया है जिस सर्कल की बात कर रहा है उस सर्कल की रेडियस आर है एंड लेट अस कंसीडर द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए जिस स्क्वायर की बात की है उस साइड उस स्क्वायर की साइड को मैंने ए कंसिडर कर लिया है चलिए अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो यही हम कह देते हैं सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर ओके क्वेश्चन क्या है कि सर्कल की सर्कम फ्रेंस और पैरीमीटर स्क्वायर का ये दोनों इक्वल है अब इनके नीचे इनके फॉर्मूला लगा देते हैं सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल टू पाई आर इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा फोर इंटू साइन तो क्योंकि सर्कल की रेडियस मैंने आर कंसिडर की है इसलिए टू पाई आर में यहाँ आर लिखा जाएगा और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर इंटू साइड होता है साइड मैंने ए कंसिडर की है इसलिए इसके साथ में ए आएगा ओके अब हम यहाँ से ए फाइंड आउट करेंगे ए फाइंड आउट करने के लिए आपको फोर को ट्रांसफर कर देना चाहिए तो टू पाई आर डिवाइडेड बाई फोर ये आपके पास में क्या आ गया है साइड आ जाएगी ए से साइड ए इज इक्वल टू 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 जा फोर साइड ए आपको मिल जाती है पाई आर बाई टू तो मैंने एक इक्वेशन बना ली है इक्वेशन वन मैंने इक्वेशन किस तरह से बनाई 
क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी उसको मैंने यूज़ किया है सर्कम फेस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों के फॉर्मूले लगा के मैंने साइड ए निकाली है साइड ए इज इक्वल टू पाई आर बाई टू ओके नाउ इक्वेशन वन बनाने के बाद में आपको क्वेश्चन में दी हुई सेकेंड कंडीशन को यूज़ करना है सेकेंड कंडीशन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज फोर एट फोर स्क्वायर मीटर सो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एट फोर स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ स्क्वायर के प्लेस पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है साइड इन टू साइड मीन साइड स्क्वायर और इस क्वेश्चन में हमने साइड ए कंसीडर किया है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एट फोर फॉर्मूला पुट करने के बाद में आपको इक्वेशन वन नंबर वन को यूज़ करना है इक्वेशन वन में आपके पास में ए की वैल्यू पड़ी है पाई आर बाई टू इस वैल्यू को यहाँ पर ए के प्लेस पे पुट करना है सो वी कैन राइट हेयर यूजिंग इक्वेशन वन वी गेट सो यहाँ आपके पास में आ जाएगा पाई आर बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एट फोर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन वन हम करेंगे अब होल स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर आपको मिलेगा आई स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर आपको मिल जाएगा फोर इक्वल टू फोर एट फोर होल स्क्वायर ओपन करने के बाद में अब आपको दो काम करने हैं एक तो फोर को ट्रांसफर कर देना है लेफ्ट से राइट में मल्टीप्लाई में चला जाएगा दूसरा आपको इस पाई स्क्वायर को लिखना है पाई मल्टीप्लाई बाय पाई तो हम पाई स्क्वायर को लिख देते हैं पहले पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एज इट इज फोर को ट्रांसफर कीजिए तो फोर एट फोर मल्टीप्लाई बाय फोर ओके okay? अब आप देखेंगे ये जो पाई आर स्क्वायर है ये किसका फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ मिल गया है और एरिया ऑफ सर्कल ही आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में तो अगर पाई को हम ट्रांसफर कर दें तो ये एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा और बाकी जो राइट एंड साइड में चीज़ आएगी वो आपका आंसर होगा तो हमें पाई को ट्रांसफर कर देना है और ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा लेफ्ट में आपके पास में सिर्फ पाई आर स्क्वायर रह जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा पाई है इसको आपको ट्रांसफर कर देना है राइट एंड में तो राइट एंड में आएगा फोर एट फोर इंटू फोर अपॉन पाई ओके अब इस पाई आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर की जगह हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ दि सर्कल इज इक्वल टू फोर एट फोर मल्टीप्लाई बाई फोर अपॉन पाई पाई को आप लिख सकते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन पाई की वैल्यू पुट कर दी ना नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास क्या आ जाएगा फोर एट फोर मल्टीप्लाई बाई फोर अपॉन ट्वेंटी टू बाई सेवन ट्वेंटी टू यहाँ आएगा इसका वैसे फोकल होगा तो सेवन आ जाएगा न्यूमरेटर ओके okay? अब इसको डिवाइड दे दीजिए इलेवन की टेबल से इलेवन टू जा इलेवन फोर जा फोर्टी फोर इलेवन फोर जा फोर्टी फोर अब आप इसको टू से डिवाइड दे सकते हैं टू टू जा फोर तो आपके पास आ जाता है फोर्टी फोर इंटू टू इंटू सेवन इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिक्स वन सिक्स सो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ दी सर्कल इज इक्वल टू सिक्स वन सिक्स स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर तो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना था जो कि आ चुका है सिक्स वन सिक्स स्क्वायर मीटर तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है तो किस तरह से किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर पहले एक सर्कल कंसीडर किया जिसकी रेडियस हमने आर कंसीडर की एक स्क्वायर कंसीडर किया जिसकी साइड हमने ए कंसिडर की फिर हमने क्वेश्चन के अंदर जो दो कंडीशन है उन्हीं को वन बाय वन यूज़ किया पहली कंडीशन थी सर्कम फेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों को इक्वेट करके मीन्स टू पाई आर इज इक्वल टू फोर इंटू साइड करके हमने यहाँ से ए की वैल्यू मतलब साइड निकाली है पाई आर बाई टू इक्वेशन वन बनाई उसके बाद सेकेंड कंडीशन लगाई एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है फोर एट फोर एरिया ऑफ स्क्वायर के नीचे उसका फॉर्मूला लगाया फिर ए की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन से यहाँ पर पुटअप करके होल स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर करने के बाद पाई आर स्क्वायर में यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर में पाई स्क्वायर को पाई इंटू पाई लिखा है आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखा है फोर को ट्रांसफर किया है फिर पाई को ट्रांसफर कर दिया है ये जो पाई आर स्क्वायर बच जाता है यही एरिया ऑफ सर्कल है बाकी सारी चीज़ें हमने लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दी है फिर हमने इसको कैलकुलेट किया है तो लेफ्ट एंड में एरिया ऑफ सर्कल है और राइट एंड में कैलकुलेट कर दिया तो आपके पास डिजिट आ गई मतलब एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल आ रहा है सिक्स वन सिक्स स्क्वायर मीटर के जो कि आपको फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ दी सर्कल तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिक्स वन सिक्स स्क्वायर मीटर इस तरह से क्वेश्चन नंबर सिक्स किया जाएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया एक तो सर्कल और सर्कल से रिलेटेड शेप्स के फॉर्मूलाज बताए हैं तो आपको केयरफुली उन सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लेना है और मैंने इस एक्सरसाइज 15.1 का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व